ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ ಸಂಚಿಕೆ ಎರಡು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸ್ತೇನೆ ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾವ್ಯ ನಾಗರಾಜಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೀನು ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದರ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಬರೆ ಅಂತ ಒಂಬತ್ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರೀಬೇಕು ನಾಗರಾಜ್ ಬರೀತಾನೆ ಕಾವ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಈಗ ನೀನು ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸು ಅಂತ ಅವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೂಡಿಸು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಏಳು ಬರ್ತದೆ ಪುನಃ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಾಗರಾಜನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಂದಂತಹ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸು ಅಂತ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹದಿನೇಳು ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈಗ ನಿನಗೆ ಶೇಷ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾಗರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ವಿವರಣೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆರಿಸಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಗರಾಜ್ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತು ಗುಣಿಸು ಒಂಬತ್ತು ಕೂಡಿಸು ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಎಂಟು ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಹತ್ತು ಗುಣಿಸು ಎಂಟು ಕೂಡಿಸು ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಒಂಬತ್ತು ಈಗ ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಸಲ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಹ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಸಲ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಟು ಕೂಡ ಹತ್ತು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಒಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಸಲ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗುಣಿಸು ಒಂಬತ್ತು ಕೂಡಿಸು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಎಂಟು ನಾವು ಊಹಿಸಿದಂತಹ ಅಥವಾ ನಾಗರಾಜ ಊಹಿಸಿದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಆಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ಗುಣಿಸು ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಗುಣಿಸು ಹದಿನೇಳು ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಅದು ಗುಣಿಸಿ ಗುಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅವುಗಳ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಬಂದಂತಹ ಮೊತ್ತ ಹನ್ನೊಂದರ ಅಪವರ್ತನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಕಾವ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನೀನು ಅರವತ್ತೇಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು ಅಂತ ನಾಗರಾಜ ಅದೇ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಅರವತ್ತ ಏಳನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಕೂಡಿಸಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಹದಿಮೂರು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೇಷ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಗುಣಿಸು ಆರು ಕೂಡಿಸು ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಗುಣಿಸು ಏಳು ಅದರ ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡಿಸು ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಆರು ಅಂದರೆ ಆರು ಹನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇದೆ ಹತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏಳು ಕೂಡ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಸಲ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗುಣಿಸು ಆರು ಕೂಡಿಸು ಏಳು ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಆರು ಕೂಡಿಸು ಏಳು ಸಮ ಹನ್ನೊಂದು ಗುಣಿಸು
धन्यवाद